In Avid Studio haben Sie die Möglichkeit, ein Menü komplett anzupassen oder zu verändern. Dies können Sie über den Button Bearbeiten tun. Wählen Sie also zuerst das Menü aus, das Sie bearbeiten möchten und klicken dann auf Bearbeiten. Sie sehen, dass sich der Disk Editor öffnet. Der Disk Editor funktioniert genau gleich wie der Titel Editor, hat aber noch zusätzliche Funktionen. Zum Beispiel dieses Register Schaltflächen. Ich empfehle Ihnen also, zuerst das Kapitel für den Titel Editor auf diesem Lernvideo anzuschauen und durchzuarbeiten. Denn viele Sachen sind genau gleich. In dieser Videolektion zeige ich Ihnen also die zusätzlichen Funktionen, um ein Diskmenü zu bearbeiten und anzupassen. Sie sehen zum Beispiel, dass dieses Diskmenü ein Foto als Hintergrundbild hat. Zudem gibt es ein Textelement, Ihr Text hier. Dieses können Sie sehr einfach verändern und entsprechend Ihren eigenen Text eingeben. Zudem gibt es natürlich diese vier Verknüpfungen bzw. Schaltflächen. Dann gibt es zwei Schaltflächen, eines zurück und eine weiter. Diese beiden Schaltflächen dienen, dem Betrachter zwischen den unterschiedlichen Seiten eines Menüs hin und her zu blättern. Wenn ein Menü lediglich aus einer Seite besteht, dann werden diese beiden Knöpfe nicht verwendet. Eine weitere Schaltfläche ist hier unten links angeordnet, mit der Sie in das erste Menü zurückspringen können, falls Sie mehrere Menüs miteinander kombinieren. Sie haben also nun die Möglichkeit, einzelne Textelemente anzupassen, zu löschen oder weitere hinzuzufügen. Ich zeige Ihnen nun, wie Sie ein Menü komplett manuell erstellen und anpassen können und lösche aus diesem Grund alle Schaltflächen und alle Elemente aus diesem Menü raus. Das heißt, ich wähle diese mit der linken Maustaste an und drücke dann die Delete- oder Entfernen-Taste auf der Tastatur. So, ich habe jetzt keine Inhalte mehr meines Menüs und das Menü besteht lediglich noch aus einer Hintergrundgrafik. Eine Hintergrundgrafik können Sie aus der Bibliothek von Ihren eigenen Fotos auswählen. Und zwar wähle ich ein Foto, das thematisch zu meinem Film passt. Zum Beispiel dieses da. Ich ziehe dieses einfach mit der Maus per Drag and Drop nicht in den Bereich des Menüs, sondern auf die Einstellungen Hintergrund. Falls diese Einstellung nicht geöffnet ist, können Sie diese mit einem Klick auf dieses Dreieck öffnen. Mein Foto wurde eingefügt, aber es wird etwas nach links und rechts verzogen. Dies, weil das Foto nicht das gleiche Seitenverhältnis wie das Diskmenü bzw. der Film hat. Mit dieser kleinen Einstellung können Sie wählen, dass das Seitenverhältnis beibehalten wird und das Foto so gesteckt wird, dass einfach oben und unten etwas abgeschnitten wird. Jetzt möchte ich gerne einen Titel für mein Diskmenü hinzufügen und zwar klicke ich dazu einfach auf Textebene einfügen und platziere dieses Textelement in einem Bereich, wo ich eben diesen Text gut lesen kann. Die Schriftart, Größe und so weiter kann ich ebenfalls verändern. Ich wähle dazu das Textelement mit der linken Maustaste aus, öffne diese Einstellungen Text und wähle eine Schriftart, die mir gut gefällt und auch wie groß und so weiter dieser Text sein soll. Sie sehen, dass Sie gegenüber dem Titeleditor im Diskeditor eine Einstellung für Schaltfläche haben. Dieses Textelement ist zum Beispiel keine Schaltfläche. Wenn Sie möchten, dass dieser Titel auch eine Schaltfläche ist und mit dem Film verknüpft werden soll, dann können Sie sagen, Sie möchten zum Beispiel eine normale Schaltfläche. Ich möchte gerne diesen Titel aber so belassen, wie er ist und vorerst einmal keine Schaltfläche haben. Unter Einstellungen Looks können Sie zum Beispiel die Oberflächenfarbe des Textelementes anpassen, eine Umrandung oder eine Schattierung hinzufügen. Eine andere Möglichkeit ist es, indem Sie unter Looks 
ein entsprechendes Aussehen einfach auswählen. Und die entsprechenden Einstellungen werden dann unter den Looks hinzugefügt. Nun möchte ich diverse Schaltflächen hinzufügen. Klicken Sie auf das Register Schaltflächen und Sie haben nun allgemeine Schaltflächen. Das heißt, das sind einfach grafische Elemente, die Sie ins Menü hinzufügen können. Sie haben Navigationsschaltflächen und Sie haben Miniaturschaltflächen. Ich zeige Ihnen jetzt Schritt für Schritt, wie dies funktioniert. Ich möchte Miniaturschaltflächen haben und Sie sehen, dass diese 1 zum Beispiel dann entsprechend ersetzt wird durch ein Standbild aus meinem Film. Das heißt, Miniaturschaltflächen erhalten immer eine Miniatur mit einem Standbild, dort wo die Verknüpfung im Film erstellt werden kann. Wählen Sie einfach aus den Schaltflächen eine aus, die Ihnen gefällt. und ziehen Sie diese per Drag and Drop ins Menü. Sie sehen jetzt, dass direkt in der Timeline zwei Elemente hinzugefügt wurden, nämlich ein Knopf, eine sogenannte Gruppierung und ein Button Shape. Das wäre dieser Knopf. Das Textelement wäre dann dieses Element. Platzieren Sie nun diese Miniaturschaltfläche. Sie können diese auch noch mit der Maus bequem vergrößern oder verkleinern. Sehr einfach erstellen Sie Kopien einer Schaltfläche, indem Sie einfach Rechtsklick und dann Ebene Kopieren und wiederum Rechtsklick Einfügen wählen. Platzieren Sie dann die Schaltflächen dort, wo Sie sie gerne haben möchten und wählen so viele, wie eben für dieses Menü Sinn macht. Ich nehme einmal drei Schaltflächen. Wenn Sie eine Schaltfläche anklicken, dann haben Sie weitere Einstellungsmöglichkeiten für diese Schaltfläche. Sie sehen zum Beispiel, dass es sich bei dieser Schaltfläche um eine sogenannte Miniaturschaltfläche handelt. Mit dieser Einstellung können Sie angeben, wie die Schaltfläche oder das Element ausgewählt wird, wenn Sie später im Menü mit der Fernbedienung diese Schaltfläche auswählen. Alpha bedeutet, dass Transparenzen angewendet werden. Wenn Sie Box auswählen, dann wird ein viereckiger Rahmen um diese Schaltfläche gezeichnet, um dem Betrachter anzeigen zu lassen, dass diese Schaltfläche ausgewählt ist. Dieses Element unterstreicht die Schaltfläche. Am schönsten finde ich persönlich Alpha. Geben Sie an, wie sich die Farben verändern sollen, wenn das Element ausgewählt oder aktiviert wurde. Um die Farben anzupassen, klicken Sie einfach in dieses Feld und wählen eine andere Farbe oder einen Verlauf aus. Unter Navigationsschaltflächen können Sie Schaltflächen hinzufügen, mit der Sie in den unterschiedlichen Seiten hin und her blättern können oder zurück ins Hauptmenü gelangen. Ich möchte also ein Symbol erhalten, damit der Betrachter später von einer Seite zur nächsten navigieren kann. Zum Beispiel diesen Knopf. Ich ziehe diesen mit der Maus bei Drag and Drop an die untere rechte Ecke. Ebenfalls füge ich das Symbol mit dem Pfeil nach links ins Menü, indem ich diesen mit der Maus ins Menü ziehe. Damit diese schön zueinander ausgerichtet sind, also zum Beispiel auf der gleichen Höhe sind, wähle ich den einen Pfeil aus, drücke die Steuerung bzw. Kontrolltaste und klicke auf den zweiten Knopf. Mit diesem Symbol können Sie nun die beiden Buttons oben ausrichten und die haben jetzt die gleiche Höhe erhalten. Solange die beiden noch ausgewählt sind, können Sie diese zusammen so platzieren, wo Sie die gerne haben möchten. Diese Schaltfläche 
ist also eine Zurückschaltfläche und diese Schaltfläche ist eine Weiterschaltfläche. Das bedeutet also, mit dieser gelangen Sie eine Seite nach links und mit dieser eine Seite nach rechts. Je nachdem, ob Sie mit mehreren Menüs arbeiten, ist es unter Umständen sinnvoll, eine weitere Schaltfläche hinzuzufügen, mit der Sie wieder zurück ins Hauptmenü gelangen. Dieses Menü wäre eine Szenauswahl und Sie möchten gerne eine Schaltfläche haben, mit der Sie zurück ins Hauptmenü gelangen. Ich zeige Ihnen dies anhand einer Textzeile und erstelle darum eine neue Textzeile. Diese platziere ich unten links. Als Text gebe ich ein Hauptmenü und verändere den Look dieses Textelements. dass dieses gut sichtbar ist. Dieses Textelement ist momentan keine Schaltfläche. Ich möchte aber, dass dies eine Schaltfläche zurück ins Stammverzeichnis wird. Unter Schaltflächen haben Sie allgemeine Schaltflächen, mit denen Sie einfach in gewisse Kapitel springen können. Sie haben grafische Elemente, die Sie einfach in den Film hinzufügen können, und dann später irgendwo mit dem Film verknüpfen können. Das heißt also, das ist nicht nur ein grafisches Element, sondern eben auch eine normale Schaltfläche. Das ist eine Miniaturschaltfläche mit einem kleinen Vorschaubild, was bei dieser Grafik nicht funktioniert. Ich lösche dieses Element wieder, da Sie ja nun gesehen haben, wie Sie solche Schaltflächen hinzufügen können. Wenn Sie möchten, können Sie auch noch eine Audiodatei im Hintergrund eines Menüs abspielen lassen. Dazu wechseln Sie in der Bibliothek zu Ihren Audiodateien. Sie können nun ein Musikstück per Drag and Drop einfach in diesen Bereich ziehen und ablegen. Das heißt, wenn das Menü dann später abgespielt wird, würde im Hintergrund dieses Lied zu hören sein. Wenn Sie dieses Lied nicht mehr als Hintergrundmusik haben möchten, dann klicken Sie einfach auf dieses Papierkorbsymbol um das Hintergrundaudio zu löschen. Wenn Sie mit Ihrem Menü fertig sind, dann klicken Sie einfach auf OK, um die Änderungen zu übernehmen. Sie können nun den Film wiederum verknüpfen, so wie Sie dies gerne haben möchten. Sie können die Miniaturschaltflächen manuell verknüpfen, die Schaltfläche Hauptmenü und nach links und nach rechts wird automatisch vom Avid Studio mit Ihrem Film verknüpft. Falls Sie weitere Änderungen an Ihrem Menü vornehmen möchten, dann klicken Sie einfach auf Bearbeiten, um in den Menü bzw. Disk Editor zu gelangen.